Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de... La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Está en la línea telefónica esta tarde, licenciado Rodríguez Prats, a quien saludamos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pues, contenga aquí medio encerrado, mi estimado Hugo, por lo que no pude asistir allá a la cabina. Pero bueno, hago mi comentario por este conducto. Mira, eh... Transcurrió, eh, ya están los comentaristas, los eh, que participaron eh, rescatando sus intervenciones, lo que es el Foro Mundial de Economía de Davos. Y me parece que eh, y yo invitaría al auditorio a sumarse a lo que ahí aconteció. Este foro lo creó un economista, un maestro alemán, Klaus Schwab, en 1971. O sea, tiene más de 50 años y él no esperaba que llegara a tener tanto eco, tanto éxito. Definitivamente eh, nos lleva también a una conclusión, la globalización es irreversible. O sea, lo que suceda y sobre todo con los últimos acontecimientos de cuestiones bélicas, de cuestiones económicas, de intercambios comerciales, definitivamente... Eh, sería un suicidio pensar en cerrar las fronteras o incurrir de nuevo en los aranceles. Entonces, eh, hay una intervención que a mí me impactó. Es un eh, teórico político, Timothy Snyder. Este hombre se ha dedicado a escribir libros sobre lo que fue el holocausto, eh, lo que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y asistió al evento e hizo una reflexión que me sacudió. La humanidad ha disminuido en su capacidad intelectual, en su inteligencia. Me dejó verdaderamente perplejo, pero además preocupado. O sea, si se analizan las gentes que llegan al poder, por ejemplo, el caso de Donald Trump o el caso de Jair Bolsonaro, o Nicolás Maduro, o Vladimir Putin. Bueno, pues eh, algo está aconteciendo que hemos ido perdiendo el sentido común. El sentido común es un término que lo inventó Aristóteles y que quiere decir que los eh, seres humanos requerimos eh, ponernos de acuerdo en ciertas condiciones básicas, en ciertos temas en donde no hay la posibilidad de contradecirse digamos que son temas sagrados sagrado es un término que eh, lo ha utilizado la iglesia, pero sagrado quiere decir sacar, quiere decir extraer de eh, lo que es normal de lo que es eh, eh, prácticamente eh, común y, 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 el, y, y el, el tema de, de, la, de lo sagrado es eh, el respeto esto es el, 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 el los caminos que tenemos que seguir a la paz, el asunto también de varios temas como el, el por ejemplo el cambio climático en donde se ha manifestado un atropello de la humanidad a nuestro hábitat a la tierra eh, con terribles consecuencias entonces eh, yo sí siento que esta frase de eh, ha disminuido la inteligencia nos debe llevar a hacer una reflexión personal. ¿Cómo estoy actuando en lo individual? ¿Cómo estoy precisando los argumentos, las directrices, los principios que orientan mi existencia? Caer inclusive en la vieja disciplina de la filosofía. Porque vamos a vivir tiempos convulsos en México. Este año es fundamental. Vamos a tomar decisiones. Eh, muy importantes que van a marcar no solo a nuestra generación sino a las próximas generaciones porque son eh, eventos cruciales que van a tener repercusión amplia y larga este sería mi comentario Hugo y pues espero estar el próximo, el próximo lunes por allá bueno pues le vamos a dejar que repose licenciado, nada más le pregunto ¿está siguiendo tratamientos o cómo? Perdón, perdón, no te, no te entendí, estoy... Que decía que está siguiendo tratamientos, ¿verdad? Ah, ah, sí, sí, estoy 
Bueno, pues en este caso es reposo, eh, el paracetamol, ya estuve con el doctor, tuve temperaturas muy altas y afortunadamente pues eh, dicen que esto dura cuatro o cinco días, espero poder superarlo y, y pues continuar, pero pues hay que también entender que llegan a cierta edad eh, o llegamos a cierta edad en que pues eh, las cosas se, se tornan un poco más difíciles. Bueno, pues le deseamos pronta recuperación, le dejamos que descanse un rato hoy. Muchísimas gracias, Hugo. La semana próxima estoy contigo. Ándale, pues, gracias. Ya son las dos de la tarde con ocho minutos. Bueno, ya que nos metimos a estos temas, fíjese, Claudio.